boa tarde. Estamos de volta à edição 2013 do Arco Futuro, no Rio de Janeiro. E para começar a nossa reflexão sobre arquitetura e transformação urbana, tenho o prazer de chamar ao palco Elizabeth Diller, sócia fundadora do escritório Dillers, Cofilho e Renfro, que vai apresentar o projeto do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Elizabeth, please. You really worked your speakers a lot in a day. So it's nice to have a second opportunity to address this group. Um, I, um, in the context of, uh, of the forum this morning and, and this afternoon, um, I'd like to kind of bridge the theme of um, uh, the, the notion of transforming our urban problems or uh, translating them into urban assets and this afternoon's uh, session on architecture as catalyst for urban revitalization. Um, so I'm going to show several projects uh, and they're all ongoing uh, and uh, most of them are in the US and I will end with Mies. Um, and this is, uh, this, our work really um, does cover this theme uh, fairly precisely. We're working in a whole range of cities that need help. Um, And I'm going to start with um, with the culture shed again. Uh, I'm sorry, with the with the uh, High Line again because we have it uh, fresh in our minds from this morning. Um, but I wanted to introduce um, a, a project um, that is a very new project, and um, it's a cultural initiative um, which takes place actually on the um, nor the east-west stretch of the High Line. So you saw. Uh, the first two sections uh, earlier, and this is section three. And this project is, um, uh, consumes about 300 uh, feet of linear um, uh, real estate just to the north of the, of the High Line. Um, we're also at, uh, at the same time doing a residential tower in the development, this big development that we complained about before, that's uh, 13 million Uh, square feet of uh, new mixed use. And uh, we took this on with our partner, uh, David Rockwell, both the culture shed and the tower, uh, in a way to, um, to kind of do this urban ensemble of park, uh, cultural institution, and um, a residential building. So uh, again, the site is, um, Uh, is, is right here. This is that stretch uh, of the High Line that goes around the rail yards. And um, just to give you a little context, this, this is the meatpacking district is here. This is Chelsea. And there are many uh, galleries here. Um, and this area is uh, starting to get filled in with some uh, buildings. This site is where the huge development is going to be. Um, and it's part of uh, this blue area, which is we call the far west side. And it's, uh, it's an area of, um, uh, of new development in, in New York. Um, there's a lot of, that already exists here, but um, it's like Midtown, it's going to start to grow. So the center of gravity of Manhattan is actually moving to the west side. And um, as a northern anchor, to the new Whitney Museum, which is happening at the very south, uh, the culture shed will um, sort of hold that, uh, that position, uh, very important position in, in, in space. Um, it's a little bit like a mall layout. So you, you, you have your anchor stores at either end of the mall and you make sure that everyone goes through. Um, it, we didn't start out thinking of it that way, but um, it's kind of funny the way it turned out that, uh, that the High Line, which was in and of, uh, just a great park in and of itself, is now going to be connecting to major uh, cultural institutions. So this project um, is, um, is something that was created really um, from the ground up. We heard this morning uh, from Robert and Josh talking about um, how they, as citizen activists, uh, put an idea on the table, they brought it to the city, 
and uh, a project came out of it. This is another example of, um, of activism in this case. Um, the architects had a big part in it. Um, the city was always looking to uh, preserve a little piece of space, 21,000 square feet right there for cultural use in this big development. And, um, but there was nobody that wanted to use it. There were no cultural organizations that were being formed and there was no new, um, nobody wanted to expand onto a new site. And so we put fo forward an idea about a new uh, cultural venue uh, that did something that no other New York institutions did, and as far as we know, no other institutions generally um, worldwide uh, have done, and that is to put visual arts and performing arts together, not only together, but with creative industry. So usually you think of uh, visual and creative arts high and creative industry low, like fashion and cuisine and publishing and uh, design um, and so forth. So you, we're, we're kind of equating those, all of those. Um, and then on top of that, we are proposing a, a cultural institution that uh, sustains itself financially, so it doesn't need to depend on philanthropy or government support. I'm not really supposed to talk about it yet because in the next couple of months, we're uh, going to um, become more public, but I thought I couldn't really lose the opportunity here as we're talking about how cultural initiatives can become catalysts. Um, and so um, I just wanted to give you a sneak peek. The idea here is that um, you have uh, a base building that's uh, orange with the outer is, uh, is what we call the shed. And the base building has three levels of column-free galleries, about 13,000 square feet each. Um, and there's also space under the Highline, Highline is 30 feet up, so from the Highline level 30, uh, from there, three stories of very large gallery space, and a telescoping shed, which doubles the footprint of the ground level. And the reason why that's super important is it allows us to have large shows when we want it, but not consume the space when we don't need it. We don't have to heat it or cool it Basically or re retract it back. We deploy it when we need it for large shows, but also uh, for income generating events like uh, fashion week and uh, uh, art fairs and certain kinds of um, events that, that hit uh, the, the uh, creative industry. So it's framed uh, at a high level in a curatorial way by that. Um, so I'm gonna show you very quickly the only images that I'm really allowed to show. Um, this little animation, this, the tower also belongs to us. The shed docks into the tower, it deploys, it uses gantry crane technology. The walls open up, so it could become open air. It could also uh, open to the base building. We could have one big 30,000 square foot footprint, and we also have this very tall space that we can show. Uh, we can darken it, um, it's thermally controlled and it could also be open air for markets and other kinds of uh, family events. So this project we brought to the city um, and the city really loved it and uh, engaged with us and helped to nurture it. And um, now we are an independent organization with a board that's forming and raising money to actually make this happen. And, uh, and it's, it's programmed for 2000. Um, 18. Um, and I wanted to show this because it is another example, very, very unusual, where a project could be born from the ground up. You have a need and an interest, and if you have good people that are policymakers in the city, um, and it also hits a chord that something is really needed, then you can actually make something impossible happen. And uh, so that public-private partnership, again, that we heard about this morning is, is also here. Um, and what it does is it, um, given the, the growing needs of artists and a decreasing supply of government and philanthropic funding, Culture Shed offers really a new paradigm. It's really not, um, not tested, but it doesn't really exist. Um, it's one of cultural entrepreneurship for the arts of the 21st century. And it does this by this unique mix of for-profit and non-for-profit events. Again, it has to be curated at the highest level. Okay, 
now. Um, I'm going to go on to another project, very important one that we've been working on for the past decade in parallel with the High Line, um, and that is uh, Lincoln Center. So we're looking right now at the first bit of construction of Lincoln Center, it's 16 acres of land. Um, and it um, is the product of a massive urban renewal effort that happened uh, with Robert Moses um, and his committee on slum clearance. Uh, so that happened in the, in the late 50s. Um, it was determined to put all the arts together in one space. Um, in one uh, kind of campus. And to do that, there was no place in Manhattan that was big enough. Um, they had to raise um, about 10 blocks of, um, of uh, housing, uh, residences, as well as businesses, and displaced um, many thousands of uh, families and, and, uh, and businesses. Um, so everyone, at the time that this was happening, uh, thought that it was a terrible idea. It was very unpopular to do it, and uh, largely because it put so, much, so many people out of work and displaced all of the um, housing, but also uh, because it was a bad idea to put the arts together rather than dispersing the arts through the city. And there was a big debate, um, and it was decided ultimately because Rockefeller was part of it. He was very, very powerful. Um, to, uh, to centralize the arts. Um, today, when we look back on it, it's, it was kind of genius. Um, it was really a smart idea, and um, maybe Lincoln Center hasn't utilized that proximity too much, but it can in the future with uh, more adventurous programming that's truly interdisciplinary. Um, okay, so uh, at Lincoln Center, just to, for those of you who don't know, there are, are many venues, there are, uh, there are orchestral hall, the chamber hall, uh, two operas, dance, uh, drama, many theaters, there's a uh, place of uh, film, um, there's ballet school and a conservatory. So there are, m it's really everything together in one place. Um, so this is kind of when we arrived, this is basically a um, very white place. It was conceived as an urban acropolis and it was raised um, on um, a plinth um, and, and off the abject street. So it had this symbolic value, not only of corralling all of these cultural institutions into one campus, but lifting them up off of the street. Not very much, just about four feet on the east, and it goes, because of the topography, it goes to about uh, 20 feet on the west and becomes a real plinth, a real um, solid base. And um, this was a very kind of bad uh, relationship with the, with the neighborhood. It really produced a kind of solid wall. Um, so as an ur urban planning um, idea and project, it was no less ambitious than Rockefeller Center. Um, but um, the, w the reason why Rockefeller Center was so successful was because it was able to use section in a great way. So you had, um, you, you had your elements that were on grade, above grade, and then below grade, and with the opening of the, uh, where the ice skating is and all the retail shops around, and it was really very, very well planned. Um, this was many years later, many decades later, but um, the, um, the organizing principle was just extrusion, so it wasn't really using section in a very useful way. So basically there's a plinth and then there are buildings that sit on top of the plinth. Um, and, um, and, and for us that was a kind of arrogant um, form of modernism. Um, and so when you combine that with um, mid-century superblock strategy of these dead end streets uh, and the opaque walls, the plinth um, does represent the politics of its time it's, it was megalomaniac, uh, megalomaniac, maniacal, and exclusive, um, and a, a real urban planning miscalculation. Um, it's very hard to actually, uh, with architecture, change an urban planning uh, strategy like this, but we tried as much as we could, uh, gnawing at the edges and the, and the uh, public spaces, as well as some of the facilities. Um, the plinth here is actually a service base, so underneath there is the central mechanical plant and 
the um, uh, car parks. Um, and this was really done at a time when, you know, it was really for a car culture. And Philip Johnson, actually, in his first iteration of the design, he had, he had cars coming here, onto the campus, actually, and he had them coming around here, very suburban style, um, bringing uh, the patrons around to the front doors of the ma major institutions. Um, but th this, is the, this is the entirety of the site. Anyway, so um, the, while producing the impression of a unified campus, the plinth masks the dysfunctional union of 12 residential organizations. And the choreographer, George Balanchine, uh, contended uh, a long time ago that Lincoln Center's companies have nothing in common but central heating. And um, he was right that it's basically the mechanical system that they all share. They share kind of an address, but they couldn't be more different. They all have uh, their boards, they have d independent uh, funding uh, strategies that are competing with each other, and um, they, could, they couldn't share a website. Um, it was really not so great. Um, and this is that base that I'm talking about. It basically, it has this kind of collection um, uh, kind of a sense of putting everything in one place. Now, these are some of the original architects. Uh, you see Eero Saarinen and Philip Johnson, Pietro Beluski, Harrison, Abramowitz. Um, these were some of the uh, most important architects um, in, at, at that time. And um, some of them actually defected from this group. Uh, remember, Breuer defected, and Alto was part of the original group defected. Um, because it was a very curious moment in time when these guys were starting to look backwards at historical um, quote, quotations. So rather than believing in modernism um, as a path forward and exploring modernism, they, they were starting to go back to classicism and, um, and starting to experiment with historical form. And so this is a kind of preview of uh, what ultimately became postmodernism in architecture later on. Um, but these guys um, worked hard, but it wasn't, uh, it wasn't easy striving to get a common master plan when juggling all these individual institutions and negotiating Lincoln Center's um, very unusual uh, structure, which is 12 organizations, you need unanimity for every decision that's public. So you can't have majority, you need total unanimity. Um, so, uh, so this, um, uh, you know, what they thought was a kind of puritanism going forward with modernism, they um, went a little bit backwards. And I won't give you the whole history lesson, um, but the challenge was with these very bad mistakes that now we can look at the fact that this plinth was holding cars, it was producing solid walls all around the edges, um, it was alienating the community, how can we reverse things? How can architecture come in? And uh, even though the programming is very interesting at Lincoln Center, how can we make the public spaces count? How can we bring the publicness of public spaces um, uh, to really happen? Um, so we, and, and by the way, we did this with a lot less testosterone than these guys sitting here. Uh, Okay, so uh, this, this um, two archival shots are probably the best of Lincoln Center. That's when it really worked. Um, this beautiful, the space around the center fountain with a promenade level uh, where the public could go out at intermission and just all look at each other is very people friendly. And so, but this was the only thing that was really fantastic to keep and um, uh, and our work went throughout the campus, um, and uh, you know it was really about uh, democratizing um, culture. Also, it, why shouldn't Link people go to Lincoln Center even if they can't afford a three hundred dollar opera ticket? Um, so we were very interested in the potential tapping of uh, the synergies between disciplines, but the questions that we had going forward were how to make sense of Lincoln Center given entire, this entirely new socioeconomic context, how to democratize the campus and make good on publicness of the public spaces, how to erode the plinth 
without sapping it of its distinctive modernist neoclassical roots. And actually, we don't want to hide the original architecture, we just want to work uh, with it in a new way. How to break down the high-low cultural divide, interleaving populations of creative artists, performers, audiences, students, faculty, stagehands, office workers, neighbors, tourists, and foodies. How to turn preservation into a creative act rather than one that entombs, because some of uh, the properties here are very sensitive historically. Um, and how to simultaneously uh, complete and subvert the monumentality of the original design. Um, this is what it felt like uh, around Lincoln Center. This is a very a large 200 foot, like 70 meter uh, bridge between the north and south sides. Um, th that was the main entrance. That was the largest entrance to, one of, to two theaters underneath here. And this was all a service street. Uh, it was really pretty bad. Um, also, uh, and so this is the extent of our work. We basically touched all parts of the campus, except maybe that corner, um, but in different ways, sometimes with very small gestures, sometimes bigger ones. And the project grew organically as we continued to work. No one had a master plan. It just continued to evolve. Um, one of our questions was how to make a legible language for the many disparate projects, the small and large and different clients. There were 12 of them uh, dispersed all over the campus. Um, and we tried to continue to gauge Lincoln Center's appetite, appetite which continued to grow for change. Um, so for us, it's a kind of distributed urbanism. Um, and with, that relates to the question how to alter the genetic code of the 1960s architecture with productive new mutations. So we didn't want to just land from outer space. We wanted to translate that 60s modernism in a different way. So I'm going to just take you for a little tour. Um, so this is the frontage. Um, that I showed you this is where the Philip Johnson, this. So after you cross 13 lanes of traffic, there's a little sidewalk. There's an, this really bad little flight of stairs. And then you can get hit by two more lanes of traffic. Um, and then Jersey barriers since 9-11, um, it was pretty bad. Um, so what we did was we um, pushed that, that uh, road, which everyone uh, wanted to keep because it allowed them to bring the limos as close to the buildings as possible. We pushed it under to the concourse level. So from the sidewalk, we increased the sidewalk, we made this very, very generous stair and two glass cantilevered canopies that aligned with the arcades already on the Philharmonic and the New York State Theater. Um, this, and this is where um, we, that 60s modernist thing, there, there, there was never a monumental entrance to this monumental site with the monumental buildings, so we made a monumental stair, but on our terms. The stair is very thin, it's a bridge, and uh, over the, the entrance to the, the car road, and all of the risers are electronic, and they continue to um, display what's happening there uh, and various messages. Um, this is some more shots. This is a before and after the original fountain. This was a very sensitive part of the site. Um, we um, basically pushed the wa water level down to the plaza, and we changed all the waterworks to be computer controlled, like it was originally supposed to be um, programmed by artists, and now we really are able to do that. Um, and only six points of contact, um, kind of, uh, we kept the rim and the shape. And a lot of this project had to do with figuring out just how much um, uh, signature to put on the building and how much to uh, pull back. And this is Lincoln Center being used by Fashion Week. We also made this installation for the entrance to Fashion Week. Um, this is a before and after on the North Plaza, very bleak, very deserted public spaces. Um, we uh, designed a, uh, a new building here, which is a, a destination restaurant just underneath this green roof, one moment of tangency, and you could, you could come up here, uh, the restaurant and the new uh, facilities for the film center, uh, two new screening rooms there and also a very similar kind of electronic stair on the north side. 
Um, this is a moment of um, urban bucolic um, that is just simply the roof, and so it's a sustainable idea for the restaurant to have a green roof, but it also produces some topography and which keeps the traffic noise out a little bit and the focus uh, to the inside of the park. Okay, some interior of the restaurant, and this project really touches Hmm. on many things. So this is now that space being used by the general public for um, uh, uh, a program, a public uh, cultural program. Okay, and then moving across the street to 65th Street, this is the old Juilliard building. Um, we basically expanded uh, like 60,000 square feet out into uh, the, uh, the east. Um, and this is kind of what it looks like. And in doing this, we expanded Juilliard's uh, rehearsal spaces and classrooms, and also were able to produce a very new entrance and very public um, entrance for um, the new uh, re revived um, uh, chamber music hall, Tully Hall. So it uh, didn't have that kind of exposure before. It was basically kind of underground. Um, so on the east side, very transparent, um, What's revealed here is almost the cross section of the building. So um, now the the um, it's very funny. The uh, Juilliard students were really wanted to have contact with the city. They really felt like it was too much of a um, uh, just a, a inwardly focused uh, place. And um, and uh, Robin Williams, the comedian, said uh, he went to Juilliard and he said it's just like prison but with cellos. I love that. And it was, he was really right. I mean, it was very kind of dark, oppressive, authoritarian, and uh, it changed. So this is the, um, the Tully Hall um, space, and it's open. Uh, you don't have to have tickets to come in and have a cup of coffee and hang out there. And also fronts onto a public plaza, so there's a kind of symmetry here that we've created with inside public space, outside public space and uh, flooded with people, and the hall itself was entirely transformed acoustically and, uh, and physically. Um, this is the old Juilliard entrance above that big plaza. This is the new Juilliard entrance at street level. Um, again, the monumentality here is translated into something quite human, into furniture, into places for uh, people to hang out, and then some more facilities things for Juilliard, um, a dance studio. Uh, this is a, a also adaptive reuse in one of the buildings. These are old um, and not very good dance studios. Uh, they're only 16 feet high. We just found space in the ceilings uh, to uh, expand with new dance studios. So uh, we're able to, this is the American School of, uh, the School of American Ballet so a studio inside of a studio with acoustic separation and just simply by looking into the ceiling and using it more efficiently. So, um, and there's some more. Um, this is uh, the complexity chart um, that puts us, this is us, and these are all the agencies we had to work with to accomplish this and the stakeholders these are all of the Lincoln Center constituents, each with their artistic directors, managers, and also their boards. Each of these have like 30 people on each board. And then the, all the various projects, these are other architects we collaborated with, all the consultants, and then different parts of the project. I mean, we survived this, and uh, I could barely, um, you know, I, I, I don't know. I found the patience, our studio found the patience to do this, but to be able to accomplish a very big project like this and to do it the right way, you, um, you have to have a lot of um, energy to convince people and to make everyone cooperate to find consensus. I wanna quickly show a couple of other projects. This is uh, the Boston ICA. Um, and uh, Boston is a very, uh, it's a very rich city uh, historically and um, there is a part of Boston, uh, so this is the building. Um, this is downtown is there. And this is uh, Fan Pier, and this is an uh, area on the harbor. 
uh, where there were also rails and tracks and distribution of goods. Um, and this area is now um, the new development district. So it connects uh, downtown with financial district and the, and the water. Um, and when the ICA came to us, so this is actually, this is the ICA, this is that building. Um, when they came to us, um, uh, they had just purchased uh, the site for $1 um, and moved out from their, uh, the site that they had in central Boston to be able to be near the water and to be able to actually uh, build a more, um, a, a building that was better for them because they were urbanistically constricted. They had to show, have shows on five floors here. They wanted to have one floor for art. And so that was very, very important. Um, and this project was meant to be a catalyst for the development of this land. And that's the private public thing. And that's the way that uh, in the future, I'm sure we'll talk about it, how cultural institutions are used um, as catalysts. It's kind of good for both sides. But this is um, actually, so that's where we are. This is what's envisioned for the site. And it's, it's really scary. Uh, but um, this is the world of today. And um, you basically, to be able to build and, um, and have uh, the, that kind of exposure on all sides, you have to find new sites, and those new, new sites need to be alliances with others. Um, so uh, I'll just quickly go through the logic. This entire 47 uh, miles, and the, here you see a little bit in yellow, this is our site, uh, being turned over into public space by the city. Um, and this is all um, uh, the edge of the water uh, where there were highways and also um, industrial zones. So this is all being uh, turned over and kind of remedi remediation, remediated and uh, being turned over to the harbor walk, which is very, very long. So our building is right on the edge of that harbor walk and it sits, it sits there. And the whole logic was because we needed one level that was bigger than our site, um, we, um, designed this single level that's just under the sky. Um, and the piece that holds it is actually public. So it's a theater and it's, and it's exter exterior uh, the theater space. Um, and so here we are. Uh, the gallery is up there. This is, uh, the theater is just behind here. And this is a kind of uh, generally public space. So we gave away public municipal space um, for the city and the har Harborfront uh, Authority to give us the right to overhang this public space. You know, so our site actually ended here. So we're able to really get this very large gallery. Um, and so this kind of push and pull of the, um, uh, the public and the community. I'm going to end with this little piece in this section. So, um, and it's just suspended from the cantilever, 80 foot cantilever. This is the theater and the theater can also be darkened. Um, and so the site is a kind of backdrop. The whole um, uh, expression of the museum is that it takes the site and then it filters the site and kind of delivers it in small doses, very much like what we're thinking about at, at Mies. So um, this is the big elevator that scans the site and this is the gallery, which is really kind of free from the side. And this is that, that little piece that was suspended from the cantilever. It's the media tech, and it's the place where you can go online and you could see curated work that's online. And let's see if I could make this. Yeah, so this is um, what you see, and just simply the, this room only frames um, below the horizon and so you're able to um, experience the, the weather and the water in a very different way, in a very contemplative way. Um, and uh, this was a you know, super important, I, I should say that the first time that a, an older person came into this room, um, he said, this is the largest screensaver I've ever seen. <laughs> and he thought that it was projected somehow. <laughs> anyway. Um, the, um, uh, 
the, the, while there are signs of economic recovery in Boston now, and some of the sites are being um, uh, filled in Fan Pier, um, and it's starting to show some more density, we hope that this space will continue to edit out um, all association with our everyday, because this is really what makes it work. Um, moving on to another project, this is one um, in Washington, D.C., uh, the Hirshhorn Bubble, and I'll go through this very quickly. It is a, um, uh, the, it, it's an expansion of this building. It's uh, the Hirshhorn Museum of, um, of Modern and Contemporary Art. And um, we were asked to make a seasonal expansion, um, and it was for a new initiative to, um, to make the mall really count. This is the the National Mall, and it's the place where Americans come to protest. It's the official site of protest uh, where everyone gathers, a very symbolic site um, of democracy. And um, we felt like we, should, we need to bring some of that democracy into the institution. Um, and this is a site where all these very uh, important events happen, so um, quite important. Um, these are all the Smithsonian institutions that line the mall, and uh, all these yellow ones, and the Hirshhorn is there, and they're all solid, they're all stone, they're all um, authoritarian, they all say power, um, and, but meanwhile, you know, there's all this great brain power in Washington. Um, there could be, uh, there are something like 500 think tanks and, and inter, uh, international embassies why not bring some of that energy, like live energy, into uh, a contemporary art institution? Why does it only have to show contemporary art? Why can't you bring thinking in there, discourse in there? And it was a big experiment in um, really thinking about the relationship between art and politics. Um, so this is the building. Uh, it was built in 74 by Gordon Bunshaft. And um, it has a big hole in the middle, like that. And so there was really no room for expansion. Uh, so this was, except the whole, um, these are the buildings that surrounded all these stone monuments. Um, we thought that what's the expression of the seasonal um, structure? Well, it shouldn't be stone, it should be made out of air. And so, um, so this was the very first model that we showed um, our, our client. Well, you could imagine the rest. In the interest of time, I'll keep going. Um, but basically, it's like a 230 diameter concrete donut, so uh, the inside is about 100 feet wide. We argued uh, with the authorities in, uh, in the federal government that it's absolutely appropriate and contextual because there are so many domes in Washington. Why not have another one? And um, they, they really loved it, so we got approvals uh, to, to go ahead with the project. Um, and so, uh, so that's it inflated. So it would come out twice a year. It would then be uh, deflated and rolled up, put onto a truck and stored, and it would just uh, need a minimum of equipment to install it. Um, and this is the lounge cross section. And this is the space for gathering space for gathering. And um, uh, for us, this was um, essentially like breathing the democratic air of the mall into the center of the institution. It was very important, very symbolic. I say this, um, you know, because it was really an attempt to make an anti-monument, but I say that in the um, uh, was instead of is because this uh, project was killed um, by the Smithsonian um, several months ago. Um, and I believe that it was uh, because there was free speech here. It was all about discourse and government institutions need to play a bit by the rules. Uh, so I, I think while there, is, there was an issue with funding, I think the real reason was that it was uncontrollable. Um, moving along to another city. Uh, we're doing work in Los Angeles, and um, this is for one of the largest private art collectors uh, in the US, Eli Broad. 
And there was a lot of discussion several years ago about rather than building a building for this collection, that the collection would just move, it would just um, um, be sent to various places without a home. And it was a really great idea. I think all of us really liked it. Um, we liked it a lot until we were selected to actually do the home. Then we liked the idea of having a home. Um, but it's a very challenging project. It, this is um, downtown Los Angeles. And you could say Los Angeles is a vast city. Um, it is on Bunker Hill, which is uh, the topography of this, of this landscape is, is a bit hilly. And um, in um, 1959, there was a plan, and you could see that uh, this is mid uh, raising of this, this Victorian uh, houses, this community, to build, to start to build some of these office buildings. And it was part of a, um, uh, kind of at the same time at Lin as Lincoln Center, uh, same kind of mentality um, to, it was really about the business elite and the political elite and um, um, who envisioned uh, downtown as being very muscular. Um, at the same time, um, uh, Rainer Banham, uh, the architectural critic in the 70s, um, he was really arguing for the beauty of Los Angeles uh, to be one that isn't unified, that doesn't resemble a city. Um, and he wrote his four ecologies, um, identifying a decentralized city organized by regional geography and freeways. And um, so he was, um, to a uh, big extent, arguing uh, for this. Um, but LA kept trying to make a city nevertheless. And, um, and uh, this um, uh, Disney Hall by Frank Gehry was thought to be the ultimate silver bullet project in downtown LA um, to really urbanize um, this, um, this downtown, which is really devoid of people. Um, and it was thought that perhaps a single building could generate um, downtown single-handedly. Um, and building on the success of um, uh, Disney Hall, which is really quite a remarkable building, um, around 2005, their uh, planners started to put together this, what they call the Grand Avenue Project. So this is Disney Hall, and our site is right here. Um, and the idea was to, uh, m the, 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 um, the analog or that they gave, or the, the model, was the Champs-Élysées, which <laughs> is a very, very hard uh, thing to fathom in Los Angeles, but that was uh, the thinking. Um, anyway, the Grand Avenue Strip, um, this whole strip, which has uh, all these monuments on it, has been criticized as, um, uh, as, as kind of creating a spatial apartheid uh, between um, uh, a kind of barely functioning business class and cultural district and a mix of immigrant communities and homeless people. So many doubt that Los Angeles can ever be reconciled. And when we took on the project, so this is, these are the monuments, each of them are done by one important architect. And um, uh, we, it, for us, um, the question was how not to fall into the cynicism that urbanism is beyond the ability of a single uh, piece of architecture to help. So we, we, we had no delusions about fixing the city, but we thought that our building could, could help. Um, the other question that was really significant is how do you build next to that? Uh, and our site was really limited in width and height and our program was bigger than this. So guess what? It becomes a box. No matter what you do, you get a box. Um, and so it couldn't compete. There was just no way. It was a very daunting problem. And we decided that uh, we would um, make our building one through contrast and not uh, through making it bigger, better, more exuberant. Um, in fact, ours is very quiet um, and where Disney Hall is shiny and smooth, uh, ours is, is matte and, and porous, so it brings light in. Um, uh, the one of the, um, and there are, there are other uh, plays of contrast, this is one of the really difficult things, was displays only a portion of the program, 
where storage is most of the program. So this is the collection. Um, so do we have a warehouse with a museum inside and the warehouse sits on Grand Avenue, the, you know, the intended new center of the city, uh, or, um, or is it the other way around? Is it uh, the, the, um, uh, the, the warehouse that's inside of the, the museum? And uh, so we dubbed this the vault and the veil. The vault is here, it holds all the art. Uh, the veil is a five-sided um, skin that's structure and the way to bring light in. And the public, uh, and there will also be art here, the public goes right through, um, looks at the art on top of the surface of the vault and beneath it, and always acknowledges that space. So the veil and the vault. The language is quite different between the bottom and the top. Um, it's very open. One of the things it tries to do is with the veil, bring in light and porosity into the lobby space. Um, we now learned that, uh, that this building will be free to the public, which is really great. Uh, you come from the lobby into one acre of art, uh, 40,000 square feet, no columns. So it's a structural tour de force and the weight is only coming to very small points. Um, this is some of the geometry and uh, on your way down is very, it's a slow way, and then you get glimpses of the storage behind so that you understand that this is not um, all there is, and it's just curated work for, uh, you know, that changes every couple of months. Um, it's in construction, and, um, and uh, I was just there, we just had a press conference. Um, unlike the opaque monuments around uh, the Broad's uh, veil, kind of flirts coyly with views into the museum and from afar, from passing vehicles and from the sidewalk, um, to if, if, uh, even if subtly interface with the street and plaza space next door uh, to break down the tight wall of the institution, which is usually opaque. and. Um, in the interest of time, I will, I will not show the animation, but I'll just go straight to Mies and uh, just end here. So, um, so the museum, which I'm sure most of you know, is a museum for the culture of Rio. Uh, it will have in its holdings uh, music and film and photography and television comedy, the Carmen Miranda collection and so forth. Um, and it's a, it's a fantastic um, new opportunity on the Copacabana wall uh, right next to the beach. Um, we're working with the Roberto Mourinho Foundation and uh, Indio da Costa um, as our local architect, Daniela Thomas, is in charge of the mu museography and it has been a really, really tight collaboration uh, over the past years. Uh, we came to this project, we came to Rio as foreigners and um, how do we really understand this culture? How do we make our first steps? Um, in the public imagination, Rio is a place of scenic beauty and uh, hedonistic pleasures unaffected by the socioeconomic realities of the everyday, at least that's what we thought, until we understood Rio a little bit better. And um, uh, you know, the contrast of the haves and the have-nots are are very, very pronounced. We, de we decided, since our site is right on the beach, um, and given um, Rio's diverse population and difficulties in its own urbanization, that the beach uh, was Rio's really truly democratic site. It unifies the city, it's a place of socializing around natural resources, a, play, uh, a place of display and spectacle from the scale of the singular suntanned body, um, to that of the mass event for millions of people. Um, and it's this kind of interesting weirdness um, that this site produces. On one side, it's the sun, uh, it's the body. On the other side, it's more the mind and it's dark, light controlled and everything controlled. Um, our idea, and when we showed it in the competition stage, I think uh, appealed to uh, the jury. We talked about taking the um, uh, Avenida Atlantica and, uh, and the Burley Marks 
um, and to actually turn it into a vertical boulevard. And so this was one of the early sketches. Um, and here you could see the lobby, media, media, social media, media. And so it's very challenging because a lot of the space really wants to turn off from the view and the sun, and yet it's right there. Um, so the, this was the kind of original diagram and uh, the first model. And then we made many models subsequently at different uh, scales and uh, to study this, the way that um, it could work. Um, the idea is that you could come from the beach and basically go up the facade to public space. You didn't have to pay the price of admission. And yet, uh, museum culture and beach culture could meet and could exchange and could change routes. So that was the fundamental uh, notion. And um, these are just some of the visualizations that we've made. Um, and this is the rooftop that will be used for events um, and parties and films and with a cafe and bar there. Um, this little animation, uh, some of you may have seen, but it kind of, um, we, we really, uh, architects often think in a very animated way, what if the street could fold over itself and become the building? And um, we very much um, saw that this, this kind of symbolic notion of this surface uh, being able to wrap and climb and wrap and climb. So it's not just the stair, it's actually the galleries, which are all alternate levels, so there's no real flat floor plate there. And then this will show the, um, the museum building. Uh, below uh, grade, there is a theater and there's also a, um, um, a nightclub. And here you see the various programs. Um, currently, Daniela and her a team is working on the, uh, all the exhibits. So here, the interior of the, of the building and the building structure itself, it's all intertwined and it's all conceived uh, really synthetically. So this is the ground floor plan, and you can see that it just kind of travels inside very seamlessly. And the cross section here, you could see the, the theater um, and a lobby and uh, education spaces, archives, and so forth, and all the way up, um, uh, and offices also in here, and to the top of the building. So it's, it's uh, that diagram, uh, we've been able to hold on to that diagram through the, through the duration of the building. Um, one of the kind of unusual aspects is um, the facade surface, which we um, have learned a, a Portuguese word, a cobogo, and it's, um, and we've, uh, don't know exactly what it means, but that's uh, the word that we've been using for this, uh, for this facade. Um, anyway, one of the uh, major assets that this site has um, and that the museum ultimately has is a fa fabulous view of the beach and of the water and into the distance. And you could see uh, all of these topographic features uh, from that spot. And this is uh, a view that isn't really given over to the general public if you have uh, an apartment on, uh, on the avenue, well, you can get that view, or if you're in a hotel, but the general public doesn't get that view. So making that view a kind of feature, it was very, very important. And this is where there's a kind of similarity to uh, the, uh, the treatment of um, the Boston ICA in a way. The view is there, you don't want to give it all at once, you dispense it in short doses, you basically curate the view. And so, um, this is the way we imagined it, divided into st uh, street, beach, water, and sky, uh, north and south and east. And 
uh, the facade actually follows those moments and orients uh, itself in those directions so that you can act um, take apart and dissect the view in uh, smaller parts and more abstract parts. Um, so now if we go, uh, so this is the, that now translated to that interface, the Kobogo here, where uh, you're able to only see pieces at a time and never everything. Um, so these uh, studies of views um, uh, were very instrumental in designing uh, this, which is now a smaller scale model, but it involves a series of tubes that are oriented in different ways. Uh, so sometimes like a, almost like a big wheat field, um, the, these tubes are moving in different directions across the facade, they're fixed, but they, they will um, represent these sweeps in the orientation. Um, so this is it at real scale with a glass skin on the outside. And we did many, many um, uh, models as well as digital models, as well as uh, mock-ups, and we continue to do them to really design this correctly. And it will have lots of different effects from the outside in and the inside out. And uh, this is the way um, a museum that's typically um, uh, dark because there's so much media here can also take advantage of this great asset of the view and not just turn it off. So we're in construction right now and um, actually much better than that. We're really growing. These are some of the steel molds um, for concrete and um, there's some exciting things happening on the side. Um, so here, I think that, you know, in, in uh, just completing this, architecture's role here is to leverage the site and the ability to make a kind of thick interface, uh, weaving together the culture, culture and leisure uh, populations. Um, and, um, you know, I just want to reflect for a moment, and I know we'll discuss this on the bigger issues, what role do cultural institutions play in the health of our cities um, what are appropriate uses and what are misuses of public resources uh, by government um, and so forth. We believe, and, and all of these projects that we're showing in different ways, they're, ver they're very much of the, the place that we're uh, building and the, the population that we're, um, uh, that we're uh, imagining the project for. And uh, we believe that, that cultural institutions are as important as as municipal um, utilities. And yes, I'm, I'm almost done. Um, so for us, um, uh, architecture, well, cultural institutions are not a frill, it's not an extra, it's not a luxury, it's a must. And architecture in the service of ur ur urbanistic consciousness um, in relationship to architecture is also a must. And like the utilities that were uh, given, like the air and water and sewage and transportation, if they're working, um, should be and, and should be protected uh, by the authorities. Um, and in fact, uh, could, be, uh, could be even seen as part of the system of education. Thank you. Obrigado, Elizabeth. É, chamemos agora Paulo Jacobsen, da Jacobsen Arquitetura, responsável pelo proje projeto do Museu de Arte do Rio, que faz parte do processo da zona portuária da cidade, e vai falar também um pouco mais de outros trabalhos do escritório. Paulo, por favor, pode subir. Depois disso tudo, vou tentar apresentar o mar para vocês. Parabéns pelo, pela apresentação antes, maravilhosa. 
E vamos lá. É, o Mar, ele foi uma parceria com a Fundação Roberto Marinho e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele foi todo é, feito, o projeto e a construção, com verbas da Prefeitura. É, e foi um projeto que ele começou o, sem, sem muito, ninguém saber o que, que seria feito do, dos dois imóveis né, que estavam lá. Então, é, acho que é um caso meio único de fazer um projeto é, ao mesmo tempo que você pensa o funcionamento do museu e dessa simbiose super legal que é ter uma escola junto com o museu, que acho que seria um modelo, é, acho que se repetir em outros lugares, é, essa coisa da arte ajudando a educação, desde os pequenininhos, né? uma coisa que você vê muito lá fora e aqui a gente quase não tem. Então, acho que o Marcio serviu para para fazer um modelo em que a educação e a arte fiquem juntas, né? em, trabalhando juntos. E acho que eu tenho que mexer aqui, né? deixa eu ver, vamos começar. Bom, há aquele balãozinho amarelo onde fica o mar, há, o Museu da Manhã vai ser nesse grande pier, e a parte do Cajo Porto é toda a, a fotografia abaixo, né, do balãozinho. É, entre o museu, o museu está entre o mar e uma formação é, montanhosa, que a gente consegue ver. É, eu não sei usar isso aqui. Como é que eu faço agora? Socorro. <risos> Ricardo. É. Oi? Oi? Não, a, a, o laserzinho. É, é no aqui mesmo? Eu pensei que foi aqui. Está <risos> ótimo, obrigado. Então, é, e, e tá, aqui é o Cajo Porto, a formação rochosa com uma comunidade. É, que é o Morro da Providência, que é o Morro da Conceição, que é muito interessante, porque é quase uma réplica da, de Santa Teresa e depois para cá a coisa vai se degradando e vai se tornando favelas. E esse ponto foi o ponto onde o rio é, começou, onde os desembarques dos escravos eram feitos. Então, é um lugar assim de uma riqueza histórica e, ao mesmo tempo, geográfica também, porque a gente está exatamente aonde começa a degradação do Rio de Janeiro, né? onde começam a acontecer umas é, é, ocupações, favelas e é, é, edificações mais pobres aqui para dentro. Então, isso, o mar, nesse aspecto, ele funcionou como o, o começo de uma nova fase e da implantação do projeto Maravilha, do Porto Maravilha. É, esse projeto foi nos encomendado e... É, nós encontramos o... Tá. No meio dos dois. Obrigado. Nós encontramos é, essas duas construções. Elas, incrivelmente, são muito... É, do começo do século XX, elas não têm um espaço de tempo entre elas, elas são é, quase contemporâneas entre uma e ela, entre uma a construção e a outra, temos apenas 20 anos de, de diferença, e o estado em que nós encontramos era esse que vocês estão vendo aí, essa a antiga rodoviária do Rio, que é essa, essa, essa foto aqui. Agora foi... É, essa aqui é a antiga rodoviária do Rio de Janeiro, é, que essa marquise era uma, era uma construção protegida, justamente por ter essa história de ter sido a primeira rodoviária do Rio de Janeiro. E aqui era um hospital, um hospital do Exército, em péssimas condições. Né? E o Palacete Dom João, ele era 
uma construção que tinha sido é, alugada por uma empresa e que subdividiu os espaços em do, e de, pegou os pés direitos que eram duplos e dividiu em dois andares por pé direito. Então, a, a, a situação era essa. Ao mesmo tempo, nós tínhamos a, a, a obrigação e o dever, né, uma responsabilidade de juntar essas duas essas duas construções dentro de uma construção, dentro de, um, de uma arquitetura que fosse harmônica. E isso, para nós, foi um desafio, né? o que fazer com isso, porque não é uma, uma, uma construção ou um projeto que nasça do nada, que nasça de um terreno vazio ou de um papel em branco. Isso já existia. E o próprio programa é, do museu, o desenvolvimento desse programa, foi um desenvolvimento ao longo de um processo... É, de, em que participaram várias pessoas, não só o, a arquitetura, mas outras pessoas da Fundação Roberto Marinho, é, antropólogos, filósofos e educadores, para tentar fazer essa, 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 essa mistura de coisas funcionar. É, o começo, a gente tem o Morro da Providência aqui atrás, que é a, uma... Uma, uma, umas habitações interessantes, mas muito pobres, e aqui foi o volume que nós encontramos no local, né? as duas construções. É, no começo, a gente tentava, estava é, pensando em fazer uma integração quase que completa entre o morro, entre a habitação popular que existia atrás, e o, o, o nosso, nosso museu. Nós sempre pensamos... É, em fazer uma integração é, do museu, da construção, com a praça, é, em que as pessoas é, entrem no museu sem pagar a entrada e, e transformem esse espaço num espaço público também, a parte do térreo, e, ao mesmo tempo, fazer a ligação por um nível é, de mais 15 metros, 20 metros, com a, o, morro, é, o, o Morro da Providência. Isso foi o começo de um, de um fluxo que foi pensado em, em ter dentro do museu é, uma circulação é, muito é, pública e extremamente eclética em termos do, de, de usuário. É, teriam esse, e hoje acontece isso, usuários que estão procurando é, uma... uma uma visita uma, a, a, uma, a um museu de fato, e o usuário que está simplesmente indo pela primeira vez a um museu. Ele não sabe o que é um museu. Então, essa, essa, esse começo de uma história para as pessoas que moram aí foi o que norteou um pouco o nosso trabalho. Ao mesmo tempo, nós tínhamos uma, uma, um, um, uma quantidade de recursos disponíveis para a construção disso, é, em função de ser verbas da prefeitura, era uma, uma... Eu acho que o museu ficou em um custo de 4 a 5 mil reais o metro quadrado, que eu não sei se existe um museu mais barato no mundo. né Então, era uma, condi uma condicionante muito grande para o projeto, era o custo, o custo da construção. É, isso é uma, uma brincadeira que a gente fez, porque, quando a gente começou a fazer o um museu, a encomenda era para a Pinacoteca do Rio de Janeiro, não, não era o um Museu Mar. É, esse nome Mar veio em função até dessa nossa apresentação que nós fizemos para o, para o grupo, em que nós tiramos um pedacinho do mar e colocamos na cobertura. E aí o museu pegou esse nome. É, e a onda ela foi uma, uma a sacação que a gente teve, a forma que a gente arrumou de juntar duas coisas tão ecléticas, tão diferentes, tão quase que antagônicas, e fazer dessa alegoria, dessa fantasia, uma, uma, um colchão, uma nuvem que uniria as duas arquiteturas e que traria ao museu uma necessidade que, que os museus hoje têm que ter de serem atrativos, de se tornarem obras icônicas, que tenham alguma coisa diferente. 
É, isso foi, foi uma coisa que bastante discutida, e nós chegamos à conclusão que o uso do concreto para fazer essa ligação e essa é, formação de uma imagem cônica era a coisa mais barata que nós poderíamos fazer, em termos de área, em termos de custo, porque o concreto ele aí ele funciona é, do, com baixo custo. E aí nós posamos a, a onda em cima dos dois prédios, é, fizemos uma, uma equalização das alturas, porque um prédio era mais alto que o outro, tiramos o último andar do, do edifício onde era o hospital, e nós equalizamos a altura do último andar da, da nossa construção do, da escola com a parte expositiva que está aqui. É, eu não mostrei ali atrás é, essa... Essa, é, essa setorização que nós fizemos. É, nós tentamos fazer também que, além dessa ligação por cima, que acabou não sendo feita por uma questão de, de, de que era difícil aprovar isso na prefeitura. Né? Então, a, a, a ideia era que, da, da praça, nós subíssemos diretamente para a cobertura, e da cobertura nós faríamos todas as ligações todas as circulações, tanto para o museu quanto para a escola. Então, a, a ideia é repetir uma, pla, uma praça embaixo e, e, e existir a mesma praça em cima, para dar para o usuário do museu é, a noção de onde ele está e, e, e ver o Rio de Janeiro, ver o mar, e dar essa localizada para todo mundo. E, e, e a praça, na realidade, como piloti embaixo, ela era muito pequena, então também deu uma dispersada nas pessoas e deu uma coisa mais lúdica ao museu, que é você encontrar as pessoas e marcar encontros e nessas praças de cima, onde hoje tem um restaurante. Essa foi a, a ligação. Existe toda uma estrutura metálica muito fina que segura essa estrutura de concreto, que é uma estrutura, acho que foi a primeira estrutura no Brasil, feita em, em uma, um cálculo de, de estrutura fluida, em que é, os, a, a forma de calcular é completamente diferente das, das construções convencionais. Bom, depois da concepção da, da onda, veio todos os problemas que, que, o, que vieram da, 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 da coisa de uma onda suspensa a 35 metros de altura. É, como construir, como desenhar, como tirar a água da chuva, é, como fazer com que isso se apoie em dois prédios de estruturas diversas e de, e com, de uma área de muito vento e e uma área muito agressiva em termos de ambiente. Então, é, isso tudo foi bastante estudado, nós trouxemos um pessoal do COP, lá de Portugal, que trabalha com a Alvaro César, para nos a, acompanhar nessa, nessa empreitada. E... E essa foi a primeira concepção do mar. É à esquerda a escola, as passarelas ligando a escola ao, 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 ao casarão Dom João. E essa onda, ela, ela proporciona, essa cobertura, ela proporciona um grande foyer no meio, que é formado pelas duas construções existentes e por uma cobertura que faz uma, um similar de um teto. Né? Então, isso deu ao museu, uma, além de uma atração, de uma permeabilidade para as pessoas que estão na praça penetrarem, se sentirem no, é, continuando na própria praça, mas, ao mesmo tempo, percebendo que elas estão num espaço mais protegido, que elas estão num espaço meio privado, já do museu. Aqui era a nossa concepção inicial, de fazer a ligação através de, de bondinhos ao Morro da Providência. É, isso 
isso durou pouco, porque não, não deu certo. A primeira concepção da escola ela foi pensada em, como se fossem é, containers, cubos colocados na estrutura que nós achamos. Nós, nós descascamos toda a estrutura, deixamos ela no osso, tiramos um, um andar, e nós pensávamos em colocar é, esses módulos de, em formas de caixa é, em que as atividades educacionais ocorressem dentro dessas caixas. É, aí a dificuldade foi em si ter uma, um programa é, de ensino é, um, que pudesse já, é, ao mesmo tempo que a gente projetasse, que esse programa de ensino acontecesse é, é, em paralelo. É, isso também não, não foi possível, em função de que vocês imaginam a dificuldade que é fazer um programa de ensino é, que não existe no Rio de Janeiro e nem no Brasil, que é fazer com que esse museu seja, e hoje ele é, uma, um, um, um foco de atração para todas as pessoas que querem estudar arte é, como professores, formação de pessoal de, de, que vai trabalhar na rede pública, e fazer com que a rede pública de ensino na, na, no primário faça com que pelo menos um aluno é, num, durante um ano letivo de qualquer é, 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 escola pública do Rio de Janeiro visite pelo menos o mar duas vezes no ano. É, isso, tem, isso nos obrigou a ter uma, 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 um resultado mais é, elástico, é, menos é, fechado, para fazer com que os pavimentos da escola fossem pavimentos corridos e que nós depois dividíssemos em função dos critérios que os educadores iam nos, nos fornecer. É, a, a ligação, a circulação é por aqui, sobe, e depois tem uma grande escada aqui, que você ou vai para o auditório, escola, ou você passa numa grande passarela que está ligando o, 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 a, o terraço à parte expositiva. Aqui nós temos um, dois, três, quatro pavimentos de exposição. É, alguns problemas também. Essa é a parte de trás, com essa grande passarela. Essa é uma, um desenho já da, da cobertura com o restaurante. Essa situação é uma, era uma situação também muito complicada. Nós tínhamos que resolver como fazer uma passarela que fosse completamente solta do chão, eu não, não, era impossível ter pilares aqui, e, ao mesmo tempo, presa nas duas edificações. É, nós fizemos, é, aproveitamos e fizemos uma estrutura interna no casarão e uma estrutura interna na, no prédio modernista para segurar os próprios prédios, darem segurança a eles e ancorarem essa passarela que está voando. Essas são as maquetes, os estudos que nós fizemos, já com a, já com a última forma. Aí tem uma distribuição e uma ideia de fluxo. Os visitantes acessam pelo nosso lobby aberto, que é uma coisa ótima, porque tem uma dimensão de um, de um museu europeu, daqueles antigos, com pés direitos de 40 metros, né, de 30 metros, e, ao mesmo tempo, de uma forma carioca, de uma forma arejada, é, em que a, a circulação de, 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 de ar e, uma, de certa forma, um museu de uma cidade de praia, né, que as pessoas possam entrar de chinelo e se sentirem bem aí dentro, sem aquele choque térmico de, de, de se entrar logo no ar-condicionado. Então, isso aqui foi é, o acesso à parte da cobertura, a, a parte expositiva, que é o nós chamamos de museu, o terraço, e com o bar e com o bistrô, o auditório, que nós abrimos duas lajes e fizemos um auditório no nível de acesso ao museu, através dessa escada, 
Então, esse auditório serve ao museu e serve também à escola. E a parte de administração no primeiro pavimento. Bom, aí tem a, a parte da, do primeiro ano do térreo, onde vocês podem ver que a, 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 a praça toda ela está completamente ligada a essa grande entrada, isso aqui não tem nada construído, é só um piloti, e a pessoa daqui tem a sensação de que a praça continua por aqui, porque aqui nós, nós incorporamos essa rua para do nosso projeto. E aqui a gente tem bar, tem loja, tem a bilheteria, tem a parte de, de banheiros e as, as circulações verticais. Agora, desse andar, a gente vai direto para o último andar. Então, por isso que o é um museu ele começa embaixo e começa no último andar também. Então, há uma, uma ligação muito grande entre esse andar e o andar de baixo. Aí nós temos bistrô, cozinhas para o pro, pro restaurante, e um grande terraço, que é o, um ponto de encontro, o lugar que a gente esperava que as pessoas fossem e se encontrassem aí. Aí são o pavimento imediatamente abaixo do, do terraço, é ligado por essa grande escada aqui, e daqui nós pegamos a passarela e circulamos para a parte expositiva. É, é, cada pavimento nós separamos em função do núcleo, esse núcleo é um núcleo estrutural e é um núcleo de facilidades também para sair todas as instalações e todas as circulações dos elevadores aqui. Então, são sempre duas áreas expositivas. E nesse andar, quando você desce da, do terraço, a gente encontra o auditório e algumas salas de apoio e aqui um lugar de dispersão para fazer alguns eventos mais ligados às crianças que estão chegando. Aí são os, os outros pavimentos que são um pouco repetitivos, porque eles são ligados à escola, a, a áreas de salas de aula, e são desconectados da, do, do, do museu, né, da, da parte expositiva. Esse é o corte. o morro, e aqui está os elevadores e a parte da escola. A conexão é feita por essa escada e a passarela está aqui ligando a esse último pavimento, que depois você desce por uma grande escada e chega ao térreo, do térreo você sai e dá de novo no terraço embaixo, no térreo, na, na, no piloti. Isso é uma, um desenho da fachada... Isso é uma coisa interessante, que foi uma forma que nós encontramos de fazer a, a onda, né, a cobertura. É, em função do grande tamanho, da dificuldade de subir uma coisa que já estava construída, nós apelamos para um carnavalesco, uma grande oficina, que fez as formas em, em isopor. É, nós fornecemos um desenho, em escala um para um, de cada de cada ondulação em que eles foram, à mão, eles foram esculpindo a, a todas as, as ondas, os fluxos e, os, e as, as partes mais baixas, é, seguindo o projeto de estrutura e o projeto técnico de tirar a água de cima da cobertura através dos pilares do museu que vão dar lá embaixo. Isso é a parte da execução. Vocês estão vendo aqui as formas de sopor. Isso teve que ser concretado em uma noite para ter uma unidade no concreto. Todos a, toda a, a ferragem do concreto é, 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 segue a onda e é em, em ferro de acitox, em função da agressividade do, do ambiente. essa escoragem aqui de as estruturas de lá de baixo e seguravam toda essa armação é uma foi incrível foi uma uma luta isso é a parte que eu estava falando da isso aqui é a, 
é a passarela, e a, a passarela se liga na, na escola, e essa é a coluna que nós fizemos dentro do Palacete Dom João, para a gente ter a força para segurar toda essa estrutura sem ter pilares aqui. Execução da passarela. A onda já concretada. É, a gente, atrás de certificados de, de, de ISO e coisas desse tipo, e em função de, de um critério que nós estávamos usando, esses vidros aqui são todos vidros reciclados. Esse, a parte toda a parte de, de, dos materiais usados, eles vêm de uma distância é, curta do, do empreendimento. Está quase, quase ficando pronto. E alguns aspectos da, dele pronto já com as sem estar ocupado, mas já pronto. Acho que esses vidros deram a uma luminosidade interna enorme, a gente não precisa acender nenhuma luz durante o dia. Essa é a visão da passarela, né? E a grande escada que liga o terraço a, a pavimento de acesso. A sala de aula, o auditório e as exposições. E acabou. É, hoje esse museu recebeu, de acordo com o Barreto, 280 mil pessoas desde a abertura, e acho que cumpriu o papel dele. Então, é isso. Obrigado. Paulo, obrigado. Já dei aqui os parabéns a ele por esse belíssimo projeto. E ele permanece no palco, porque nós vamos chamar agora aqui para, para, para o nosso debate o Hugo Barreto, que é o secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, que lidera atualmente a implantação do novo Museu da Imagem do Som e do Museu do Amanhã, ambos no Rio. Hugo, por favor, junte-se a nós aqui. Queria chamar novamente ao palco a Elizabeth Diller. Elizabeth, por favor. E agora, para fazer a mediação, eu queria chamar o jornalista Raul Lores, correspondente da Folha de São Paulo, em Washington. Raul, por favor. Boa tarde. Um 
Boa tarde, obrigado a todos é, por continuar. Esse, esse debate começou hoje de manhã com o Highline, e agora a gente está falando justamente de, do impacto de obras arquitetônicas aí ligadas à cultura na, na cidade. Tinha uma pergunta para a Liz, ela comentou sobre o Robert Moses, que era esse, talvez, o governante de Nova York, que não era prefeito, mas que decidiu aí por décadas o que se construía e o que não se construía na cidade, e sem lá muita consulta é com a comunidade. E você falou tanto de, do urbanismo como da arquitetura dessa época do Moses. Ah, de alguma maneira, lembra muito o primeiro modernismo, você também falou de arquitetura, e no Brasil, da construção de Brasília, a Barra da Tijuca, aqui no Rio, essas ideias urbanísticas do Moses, de alguma maneira, duraram muito mais tempo do que em Nova York. Ou seja, até hoje, em muitos lugares do Brasil, você constrói o objeto sem ter muita relação, não só com a calçada, mas com a vizinhança, mais ou menos abriga, obrigando que as pessoas cheguem de carro lá. Queria que você pudesse explicar, ou seja, tanto do ponto de vista arquitetônico como urbanístico, como você começou a pensar nas correções, no caso do Lincoln Center, a esse modelo, de que, e como Nova York mudou, ou seja, nas, outras, nas últimas décadas, corrigindo ah, esse, esse legado do Moses. It's, it's, it's interesting that M Moses has been um, um, somehow redeemed in the past uh, half decade. And um, I think um, we, we, we look at some of the inheritance of Moses, like uh, you know, the highways that plow through cities and uh, you know, this, uh, the importance of the car culture at that time and so forth. Um, but we, we, we sometimes don't think about some of the big you know, scale Uh, projects. He was a very, very big thinker, and uh, so while um, you know it kind of balances out, uh, balances out. We, but we do have to do um, um, a lot of work to correct some some problems. Lincoln Center is a perfect example of of that, and also um, just mega uh, uh, mega block planning in general, which comes from the '60s and and does derive from car culture. Um, so these blocks that take, um, that, that, that basically undo the city grid. I mean, that's one thing that Manhattan, very, very strong, um, it has a certain kind of logic. And where the grid isn't, there's a kind of organic logic of the, uh, the city origins. Um, when you start to take big chunks of it away, like at uh, World Trade Center and, uh, and Lincoln Center and other spots in New York, Columbia University, and so forth. I mean, Columbia does it in a, uh, and, and makes a really nice campus, but some of the, when you bring that logic into the 60s, it didn't uh, do so well. So, you know, now we're in a very, very different time, and it's, it's not guided uh, by garages necessarily, and uh, like Lincoln Center was, uh, was so car-centric that it even had a, a gas station in the middle of the site. I mean, it was really unbelievable. Um, but the, um, uh, the, the uh, idea of maybe breaking down those mega blocks, um, uh, bringing, weaving in the city logics and the grid uh, back as much as can be um, is, is, is really important. Uh, it's just a different time. I mean, there's much more um, attention to public transportation now. Uh, people don't drive into the city. It's impossible to, uh, to uh, yeah, it's very expensive to park. The tolls are getting more and more expensive and, and it's frankly discouraged by the government. Uh, bike programs are now being instituted um, and public transportation is being improved. So um, I think that the, the, uh, the new model is going to look very different. It's going to look much more pedestrian. Paulo, é, você estava comentando aí no, no debate da como você decidiu o desenho do, do mar, que algumas coisas a prefeitura não aprovaria, o que aí, como jornalista, desperta a minha curiosidade, eu queria que você explicasse que tipos de coisas é, não são aprovados e se é mais pela burocracia, 
é, falta certa ousadia ou era uma questão de orçamento é, técnica? É, eu, eu acho que a gente estaria se apropriando de um espaço aéreo, né? em que, no caso específico, era do, dos, dos bondinhos que ia ligar a comunidade. É, tinha duas questões aí. A questão da prefeitura, mas que a gente não chegou nem a consultar por, por bom senso, em função do custo. É, e e eu, eu, eu não sei, existe um certo preconceito também contra os bondinhos no Rio de Janeiro. Parece que o Pão de Açúcar foi um. Eu tive a oportunidade, uma vez, de tentar fazer um projeto é, ligando São Conrado, uma parte desapropriada em cima do túnel, até onde as asas soltam, onde elas pulam. E não passou por uma questão, não era nem de custo, acho que a Secretaria de Turismo, naquela época, isso deve ter uns 15 anos, é, deixou, não teve problema nenhum, mas os houve uma consulta ao IBAMA, que na época era o órgão que coordenava isso, e ele cortou os bondinhos, por uma questão de ecologia, talvez eles fossem assustar os bichinhos, não sei. Acho que, no caso, ali foi uma questão também de, de espaço aéreo e passar por cima de construções existentes também. uma pergunta? Não, não. Não, ainda não. Liz. Eu achei que você tinha me apontado para falar. Não, um imagina, imagina. Liz, queria, você comentou, é, começou a comentar de uma mudança demográfica nos Estados Unidos, ou seja, os mais jovens estão andando mais de bicicleta, menos de carro, isso tem aí um grande impacto nas, nas cidades americanas. Isso, a própria maneira como as cidades agora são desenhadas. Queria saber se, quando você é convidada, seja por uma fundação ou por um governo é, municipal americano para desenhar um teatro, um museu, já um debate sobre o entorno, por exemplo, é, você explicou que o auditório Disney, lá em Los Angeles, não foi essa bala de prata, ou seja, não, ele não produziu sozinho residência, múltiplos usos é, ao redor. Já essa preocupação de mudar, ou seja, de não repetir de alguma maneira essa, essa ideia da, da única bala de prata em cima de, em cima de um prédio? Identifying the, the problem when we're invited to different places like Boston, or I, we showed Boston and Los Angeles, um, and um, Washington, um, these are locations you, you, you know, we're Americans, so you think you really know what's going on, but every city has a kind of regional mentality, its own mentality. Even in New York, it's regional, depending on uptown, downtown, east or west. So you, we try to understand our sites, you know, in a kind of, through a thick perception, which is um, kind of beyond What, uh, what's obvious, you know, to understand the, um, the politics and the policies and the economics that come into certain kind of logic, so you step into them. And um, I think our, our criticism of some architects is they, you know, they step into something like a tabula rasa, you know, and it's a formal, come up with a formal strategy. I think for us, it's, it's almost uh, secondary that we try to really understand um, what's behind a site. You know, and and it's more than what what your eyes can tell you. Um, so, in the context of um, some of this urban work, um, for us, this is a different motivation each time, and uh, you can't solve all the problems. Um, in the case of Los Angeles, a very very particular uh, problem that they have. It's a, it's a city that resists being a city. It's It's just so spread out, it's so diffuse, it's got such a huge population. Um, New Yorkers have a kind of romance about the car in Los Angeles, and in fact, what I didn't show was one of the very first ideas where you drive into the museum and then your car is taken away, or there could be a drive-through museum. So we had a little bit of a fantasy about the car in Los Angeles. But then when you take seriously 
without the irony, the problem of Los Angeles, um, you realize that it's, it's impossible. I mean, in my lifetime, I don't know if I'm going to see a change. I know that we are adding one more monument to that group of monuments. Ours um, hopefully is, is more open and um, is more in dialogue. But, uh, and there's discussions about um, having uh, a market and having a restaurant right there, which is unthinkable right in that part of Los Angeles. Um, there is a urban development a little bit in, uh, in uh, just more south of where we are. But, you know, I think that your question is provoking uh, a kind of um, problem of do you take on a project, you know, if it has no ability to succeed, right? And um, I mean, I think from our point of view, that's the kind of cynicism that we wanted to not, you know, to, to, uh, to not go ahead with. We, we thought that every building actually counts. A city is made of many, many buildings and maybe it doesn't happen all at once. You know, maybe it happens um, even with the illogics of uh, putting all the institutions in one place. Um, but to, to do the very best that a single building can do um, is important. And we're, we also have a plaza developing uh, next to that space, food and so forth. And hopefully um, there will be more people on their feet, more people staying longer, and it will have a knock-on effect, you know, when the next, um, you know, the, the, the next site becomes available. There's already, um, right next to us, there's a, a first um, uh, residential building that's going up. It's not very beautiful, but it means that people are going to be there 24 hours a day, uh, something like that. So, uh, you know, I th I, it's, it's um, I as architects, you know, we sometimes just kind of give up because we, we kind of wait till the great opportunities come to us, but even, you know, so, so we try to find more agency as architects to make, to produce opportunities, but when we don't have them, we try to, um, you know, give the best values to these projects than we can. Você citou hoje é, de manhã, rapidamente, o sucesso do, do governo do prefeito Bloomberg e, e da Amanda Burden, que é a secretária de desenvolvimento urbano de Nova York, de mudar muito do saneamento da cidade. Você podia contar um pouco para a gente, sim, algumas dessas mudanças, principalmente, aí no caso, para os arquitetos, que mudanças esses novos prédios têm que seguir para interagir mais com a cidade? Sorry, there's a, you know, there's a complicated issue because there's um, the FAR, which is a kind of um, legal status to certain communities where you can build only to a certain height and if you, um, you can trade uh, on one side with another side and what we saw uh, here was this kind of um, um, changing the rights, you know, to, to take the massing away from the area of the High Line and put it more towards the edge where uh, those development properties are going to be more strategically important in a way, uh, but brings the mass down. And, and the, the, the way that the zoning was um, uh, written and, uh, and imagined for the High Line, it really uh, was a kind of design code almost, that, uh, that no developer can open, can have a stair directly onto the High Line. No developer can connect directly to the Highland because it would be too easy to make um, all of these commercial connections. Um, and uh, at the very beginning, I think uh, uh, the, the, the design team and Robert and Josh strongly, strongly positioned to not do anything there, to, to not make it like the street. It didn't need to be like the street. You don't have to have cafes up there. You don't have to have bookstores. You don't have to have anything. It's really about something other than the street. Um, but to protect that, you really need um, regulations and you need the people in government to help institute that. Um, you, you know, the, this last 12 years in New York um, has been um, kind of amazing. The, uh, the, the commissioner of um, uh, city planning is uh, a, uh, an urbanist and, um, 
uh, and someone that, that is very, very interested in how, pub how to make public spaces, successful public spaces. Um, so all through all of our projects in New York, we have to deal with Amanda Burden. And um, you know, sometimes it's kind of a joke because she's, she's f wonderful, but she's also terrifies all architects. Um, she, she, you know, she uh, lops off 50 stories off of buildings. She's able to, you know, um, push developers around. And sometimes she actually doesn't have the legal agency, but because she's so strong, she's able to do it. And it's always in the interest of, of uh, public space and making a better city. Um, so I, I, you know, I think that uh, her name is Amanda. We call her Demanda because <laughs> she is so demanding and everybody's terrified. But it's a very good thing um, in the end when you look at the bad and the good, the, you know, the fussing over every detail and the, the terror and also defending public domain from usually from big bad developers. Um, it's, it's really worth it and I, I, um, I wish she could stay on longer, but you know, I, she's leaving with the mayor and we can only hope that the next commissioner is as involved because that is, has not happened in the past where the commissioner actually cares about every building and every public space and, and the process is so precise. Paulo, é uma pergunta aí para um arquiteto carioca. É, a última vez que se falou uh, muito de um grande equipamento cultural com um orçamento gigantesco, que seria uma bala de prata, usando o termo da Liz, foi a antigamente chamada Cidade da Música, que custou já mais, aliás, mais do que o dobro do que o Highline, mas que é bastante difícil até para um pedestre chegar. É, queria saber se acha que a, o, os erros daquela experiência já foram digeridos pelo Rio de Janeiro, se sente no ambiente político, municipal, estadual, que o Rio de Janeiro está caminhando por outra direção? É, acho que é um, é um processo é, que está em andamento, é muito longo. né? É, eu estava lembrando que eu, eu, com 10 anos, eu passei a viver sob uma ditadura. É, eu vivi sob uma ditadura até os meus 37 anos. Né? Uma ditadura que era... Até a arquitetura era militar. Né? Eu, o Oscar foi praticamente expulso e nada foi feito. Né? Então, a gente está recuperando um tempo perdido aí. E, especificamente, o Rio de Janeiro passou por governos muito ruins. É, governos que desfazem as coisas dos outros e e tem um político brasileiro que é uma pessoa um pouco, evidentemente que tem exceções, mas é, são pessoas erráticas, elas estão fazendo aquilo para os próximos dois, três anos para serem eleitas, e não existe uma, uma linha de pensamento que persista, nem a população ainda é, se segura essa linha, né, defende, porque as informações são muito... Muito complicado. Você, como jornalista, você sabe que, quando uma notícia sai no jornal, que uma obra vai ser feita, que um concurso vai ser feito, é, eu, às vezes eu leio e, bom, talvez o melhor caminho para que você diga que não vai ser feito é sair no jornal, é, porque as, as notícias são, são, são feitas e desfeitas. Agora, eu acho que o mais importante disso tudo, que é o que pouco que se faz, gera uma transformação enorme. É, então, não, 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 não se precisa fazer muita coisa. Num país como o nosso, a, 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 o efeito das coisas, são, a multiplicação das coisas são, é muito maior. Então, um pouco que se faz já é muito. Então, não, talvez a gente não precise de uma... É, claro que a gente precisa, mas não, um efeito de uma grande obra em, num país do norte vai ser vai ser muito mais fraca do que uma, uma grande obra feita aqui no Brasil. E eu acho que isso vai te dar uma satisfação enorme, porque você vai sentir isso. Quando o teu museu estiver pronto aqui, você vai ver o efeito que vai dar, inclusive, nas comunidades mais pobres, nas, no que tem em volta, a mudança de hábito. Então, eu espero, eu, eu espero que continue assim, mas a gente não precisa fazer muita coisa, não. É só começar. 
começar as perguntas já do público, para a gente não atrasar tanto como, como hoje de manhã. Ah, maravilha. É uma pergunta do Effen Schluger, certamente estou pronunciando errado, é para Liz Diller. É, entre os seus projetos culturais, nota-se uma ênfase forte no uso de estruturas ousadas, permitindo amplos vãos e balanços. Você poderia nos contar sobre os novos materiais construtivos para o fechamento das fachadas, tanto no Museu de Los Angeles como no MIS? Yes, we, we, we like to experiment with structure and, um, and we love cantilevers. I think that somehow um, it's, it's something that, that occurs, recurs in our work. Um, and we, we work uh, collaboratively with uh, structural engineers right from the beginning, structural mechani mechanical engineers and all the experts in this kind of strange world of expertise where um, the profession is subdivided into smaller and smaller um, uh, bits, um, but you know, in that process, we are looking at the way that envelopes can work uh, in different ways. In the case of the Broad, it's a um, uh, w we're working in a seismic zone, so it, the codes are very, very um, strong there, and um, we're doing something extremely um, daring there. Uh, with this 200-foot uh, structural span and uh, uh, producing uh, just a, a small area of contact, maybe 20 feet, with um, the foundation wall where the building basically will rock like this, you know, a little bit if, uh, in, a, in a major earthquake. Uh, but nothing much will happen um, because it's free to rock. Um, the, the curtain wall materials there are, are glass, And so we have a veil of, of uh, st uh, steel and concrete uh, structure and, um, and, and glass, but just long spans um, and very large lights of glass. In uh, the, uh, the Culture Shed project, um, we're using a material called ETFE, um, which I'm not sure has made it uh, to Latin America yet. It's something that hasn't, is barely in the United States. Um, and it's a uh, material that's been used more in Europe, a little bit in Asia, um, and it's a, um, uh, a kind of um, synthetic material that's made up of plies of, um, of a kind of plastic um, that uh, acts like a quilt, almost, um, with air pumped into it. So you have the insulative value of glass really good insulative um, of multiple layers of glass, but it's very, very lightweight. And it's also, um, it moves. Um, and, um, and also you, with another layer inside, you can produce um, conditions where you inflate it with more air or less, and you could produce uh, patterns of the way that the light comes in. So you could create shadow, but you can also create translucency by fitting shadow over shadow. Um, we're, we're constantly looking at different uh, materials and working also with sustainable materials and overall operations cost. In the case of, of Culture Shed, um, as we are also the client, we're working with a group of people that are um, realizing this, and the architects are not just acting in their normal capacity to realize somebody else's vision, it's also our vision. Um, we're thinking like clients um, in the next decade, like who's going to pay to heat and cool this place or who's going to, you know, how much effort does it take to move those lights from here to there if you have a theatrical production? And so we're thinking about operations costs, um, uh, not only the way we would normally as responsible architects, but even more so because we feel very much responsible for this, for this project. Um, so... Uh, new materials, uh, new uh, processes, um, easier construction methods um, with a concern for costs um, and labor unions and so forth that we have in America that um, are you know, very taxing on, on, on dollars uh, spent. 
So anyway, I, I don't know if that answers, but a little bit of your, the question around skin. Skins are part of the research that our studio is constantly doing. Pergunta para o Paulo, do Aiban de Paula da FAO, é o FRJ. Ele diz que o projeto do mar é uma questão de restauração. Ele gostaria que, que você comentasse sobre o que foi extraído do potencial arquitetônico do Palacete Dom João, se tratando do espaço museográfico, e comparasse com o projeto da Pinacoteca de São Paulo, do Paulo Mendes da Rocha. É, na realidade, eu acho que o projeto do Paulo ele usou muito mais a, o restauro como a forma como ele restaurou, como força do projeto dele, do que nós lá no, no mar. Porque, na realidade, o, a, a, o Palacete Dom João, é, nós simplesmente é, limpamos ele. ele, ele, já, ele aquela volumetria toda já existia. É, o que fizemos no Palácio de Dom João foi simplesmente é, fazer com que ele se relacionasse com a outra construção e que ele suportasse o peso das coisas que nós estávamos fazendo. Nós, nós a, o, a, Essa nova maneira de encarar o restauro e se procurar é, pontos de antagonismos para criar uma energia, é, isso foi feito externamente e não como o Paulo fez, que foi mais internamente, criando aqueles vazios cobertos, aqueles vigamentos de aço, aquelas coisas que foi feito dentro do, 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 da Pinacoteca. Hugo? Sim, meu querido. Não, eu queria falar alguma coisa, até porque, tinha, não sei se houve algum desencontro, eu tinha sido convidado a participar de uma mesa redonda, então vou me, me inserir aqui dessa forma. É, e como o meu campo é o, é o da filosofia e, e diante de artes cênicas, eu não sou arquiteto, então eu vou procurar trabalhar um pouco numa dimensão do campo simbólico, eu acho, do que vem, do que essa, do que esse conjunto de projetos no Rio de Janeiro, do, 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 do Mis, da Liz Diller, do, 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 do Mar e do Museu do Amanhã, acho que mesmo em termos de repertório arquitetônico, não das outras questões já mencionadas aqui, claramente, que é um trauma do Rio de Janeiro, uh, do projeto do Potsempac também, projeto do Niemeyer, uh, do outro lado da Bahia, que eu acho que é uma, uma, uma espécie de expressão de uma retomada, como, como a gente chama, de um desejo arquitetônico carioca. Eu acho que a arquitetura do Rio de Janeiro, até os anos 60, ela foi muito... Uh, instigante, muito e depois a cidade, até por conta, eu acho que desses governos já mencionados, ela ficou um pouco uh, vocacionada para questões mais de, 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 de funcionalidade da cidade, de atender aqui e ali, mas eu acho que esse, esse repertório, com algumas exceções, né, nenhuma generalização pode ser vista em termos absolutos, talvez tenha ficado um pouco, um pouco estagnada. E aí eu remeto para algo que é, que é muito interessante no Rio de Janeiro, que é é, o dossiê da candidatura do Rio de Janeiro a Patrimônio da Humanidade, numa categoria que nunca foi é, aplicada pela Unesco de paisagem cultural, que é aquela paisagem natural com as transformações é, feitas pela criação humana. Até cito a, a, no prólogo da, do dossiê da candidatura uma frase do Stefan Zweig, escritor austríaco, que viveu aqui no Brasil, que ele dizia que o Rio de Janeiro é uma, é uma natureza que se tornou cidade e é uma cidade que se dá a impressão de natureza. Eu acho que essa é uma síntese, é, eu acho que dessa, dessa, desse repertório, desse sentimento e dessa percepção que um olhar estrangeiro olha para o Brasil. E, de uma certa maneira, eu acho que esses projetos, né, quando pega o Burle Marx, que é a representação máxima, talvez, dessa paisagem cultural, Uh, carioca e se transforma numa edificação com as suas dobraduras no projeto arquitetônico que encantou o júri uh, na ocasião do concurso internacional. Ou essa onda, até me permito aqui fazer um ajuste temporal para fazer uma, um eloquente elogio à arquitetura do, do, do Jacob, sem, até na época também o Tiago, que era sócio no, no, no início do projeto, que participou com o Cecedo, é, é, dessa onda do mar, quer dizer, o mar, é, a nomenclatura mar, mar surge de uma redução de Museu de Arte do Rio, feito ainda numa fase que estávamos discutindo 
até uma outra segunda pele para envolver os dois prédios, uma outra linguagem que, inicialmente, o CC e o Bernardo tinham pensado. E aí, a partir da nomenclatura, a arquitetura cria uma metáfora urbana sensacional, que eu acho que é um dos grandes fatores de sucesso do mar, não é apenas a arquitetura no sentido físico, mas é a arquitetura inserida no imaginário da cidade, que é transformar uma nomenclatura numa linguagem simbólica dada pela arquitetura para toda a cidade, que é genial, eu acho, isso o, o, o que se transforma, além de toda a outra dimensão do equipamento cultural. E, e, e no caso do Calatrava, a... a, a o repertório de, de pegar uma figura da, 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 da botânica, até quando ele visitou o sítio do Burle Marx, uma bromeliácea para criar as formas de um, de, um, de um edifício. Então, eu acho que isso é muito rico. E, e uma outra coisa também que eu acho que eu poderia compartilhar com vocês, acho que aqui a grande maioria são pessoas ligadas à arquitetura, é, é essa dimensão de conhecer o processo de trabalho de cada um desses arquitetos de uma forma encantadora. Fizemos o Museu da Língua em São Paulo com Paulo Mendes da Rocha, que também foi um outro aprendizado impressionante, de pegar aquela parte de cima dos escritórios administrativos da Estação da Luz, tombada, enfim, uma série para transformar num espaço público, uma mudança de uso e de destino impressionante. E no Museu do Futebol com Mauro Munhoz, um arquiteto que vem da FAO, da USP, enfim, com todo um outro repertório, e, e essa dimensão de trabalhar com cada um desses repertórios, cada, não só repertório estético, mas também repertório no desenvolvimento do trabalho é, para chegar nos objetivos de cada um desses projetos que a gente é, é, vem tentando desenvolver, sempre nessa parceria com o poder público, é, nessas diferentes cidades. Assim, acho que é, que é muito interessante ver também, nesse momento, como a gente acabou virando uma instituição de referência, que está fazendo vários museus, a quantidade de escritórios brasileiros e, e internacionais que vem hoje o Rio como um laboratório de experiências arquitetônicas, estéticas ou, ou formais, enfim, as mais diferentes. Então, só quis falar um pouco isso aqui para dar um, um, outro, um outro olhar para, para o debate. Tem uma pergunta, aliás, aqui para você, pergunta qual o papel da Fundação Roberto Marinho nos diversos projetos dos museus e como é a sua conversa com, com os escritórios de arquitetura? Tá. Bom, a, a, para isso eu preciso voltar no tempo dois minutos. A, a Fundação, até um determinado momento, há 12 anos, 10 anos atrás, ela trabalhou muito ligada à restauração e preservação da memória e do patrimônio histórico edificado brasileiro, restaurando igrejas, restaurando uma série de, de centros históricos do, 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 do Brasil. A partir de um determinado momento, mais recentemente, nós discutimos muito internamente essa questão, que nós tínhamos que estar voltados também para uma outra vertente da cultura brasileira, da identidade brasileira, e não ficar apenas ligada a essa herança, que não, não deixa de ser uma herança branca, católica e portuguesa, é, da nossa cultura, mas também lidar com outras dimensões. Foi aí que, quando a gente foi convidado pelo governo do Estado de São Paulo para restaurar e pensar um projeto cultural para a Estação da Luz, nós sugerimos que fosse, então, uh, um equipamento voltado para a língua portuguesa, ou seja, um museu que celebrasse a nossa língua, que não fosse um centro de estudos acadêmicos, mas sim que fosse uh, uh, um museu voltado para a língua. E a gente estava interessado também em trazer para o Brasil um pouco essa, essa ideia de museus experienciais, que, em vez de oferecer apenas um conjunto de obras e de acervos que oferecesse para o visitante uma experiência, uma cosmologia em, em torno de determinados assuntos. E aí a, o casamento nosso com Paulo Mendes da Rocha foi absolutamente sensacional. Nós tínhamos tido, eu e ele, uma pequena experiência antes num centro cultural lá na, na Paulista da Fiesc, que nós tínhamos trabalhado juntos como profissionais independentes, e depois, é, discutindo aquele projeto, o Paulo teve essa ideia de pegar o que era o defeito do prédio, de ser muito longitudinal, ter 12 ou 14 metros de espessura, de largura, por 120 de comprimento, transformar isso, talvez, na virtude da experiência da visita, quando ele cria aquela grande galeria com uma tela uh, de projeção com 120 metros, que ele queria muito um centro de projeção e de edição, assim como também, uh, ao se desvelar na, no prédio antigo, quando se removeu os forros desses escritórios, aquela mansarda ali no topo, surgiu a ideia de criar uma praça da língua a partir da própria configuração dada pelo espaço original. 
e assim por diante. Eu acho que cada projeto, eu mencionei aqui com o Cecedo, essa ideia genial da onda, que em algum momento eles chegam, depois dessa primeira hipótese, trazem outra, até porque o Paulo Reckenhoff, que é o curador do mar, eu lembro de uma reunião conosco, falava assim, do lado nós temos o Calatrava, ali em frente nós temos o Mosteiro de São Bento, com toda a sua exuberância barroca. Nessa junção dos dois prédios, não é apenas uma, uma solução funcional. E, e, e aí o, o CC, eu lembro, ele pediu um tempo, de 15 dias para a gente voltar com essa ideia sensacional da onda e todas as implicações de como resolver. É, então, por isso é que eu citei o campo simbólico, que eu acho que é da arquitetura. E a Liz, é, é, ela tem um processo muito visceral de trabalho, acho que é assim, uma pessoa que ela respira cada minuto do dia a dia do trabalho dela, eu tive a oportunidade de estar lá com ela em em várias reuniões, e, 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 e num nível de, de detalhe, ela parece um... Eu, eu, se eu pudesse representar, já que falei de figuras da natureza, um animal, eu diria que a, a Liz é uma espécie de gavião, que tem aquele olhar voando a 300 metros de altura, mas tem um olhar que vê o detalhe e aterriza e pega a sua presa e continua indo o seu voo eh, pelo mundo e nos seus diferentes projetos. É impressionante essa capacidade dela. E o, e o Calatrava, eu poderia dizer que o primeiro encontro com ele, que foi na, na praia, num hotel na praia, ele pediu um, um guardanapo a um garçom e começou a desenhar com a aquarela que ele tirou os pincéis do rio, o que viria a ser o prédio uh, do Museu do Manhã. Eu levei um susto, nunca tinha visto isso. E se eu pudesse também falar do Calatrava alguma coisa, que é uma pessoa que também vive muito intensamente, eu acho que ele é uma figura renascentista vivendo na pós-modernidade. Assim, eu acho que se eu pudesse resumir ele rapidamente. Então, uma pergunta para a Liz e para o Paulo. É, atualmente, principalmente depois das manifestações, os protestos de junho aqui no Brasil, nós vemos que o conceito de espaço público não é só um lugar de encontro, uma praça ou um shopping. É, pode ser visto como um lugar de ação, e mais especificamente, ação política. O que significa para vocês o termo espaço público e como você atribui esse espaço público em seus projetos? Um, okay, that's a good question. It's a, it's a, it's a one that is it's not so uh, doesn't have a straightforward answer. Maybe <laughs> um, I think uh, first of all, a public space to be truly a public space, it cannot be overly programmed. It has to be. Um, interpretable um, into lots of different things. So, um, you know, it, it, it's different from a park, um, you know, which is also public, but it's not really a public space. I see public space um, as one that's enabled by technology, um, by materials, um, to allow different kinds of things to happen, like a whole variety of things that you can imagine from cultural Uh, to just simply nothing but hanging out to the potential of um, gathering, you know, for different types of uh, purposes. It's very interesting when you um, post, you know, post-68, um, when you look at um, ha what happened to public spaces, I think there was a huge nervousness about making any space that the public can gather, you know, to, to protest, to stage a protest. And um, it's taken us a long time to kind of come back. And, uh, you know, and you see this all over Europe um, uh, and the States to, to really, um, you know, to, to, to really facilitate that. But, you know, in the end, spaces are always used in ways that you don't plan. Like one of the great public spaces I can think of is Low Library at, at Columbia. Um, it's where also it was the site of 1968 where, you know, huge gatherings of anti-war uh, protesters would gather and sit and, and uh, you know, with a mic, you could do lots of different things. Um, it, it makes you also think about um, occup the Occupy movement where through the states, um, Any place you know, that that was uh, public, you know, ha was also a potential target for the Occupy movement, and I think one of my most um, uh, poignant experiences as an architect um, was um, during the Occupy movement. Um, after making Lincoln Center's public spaces, um, the 
a protest group came up to Lincoln Center, a large group, and, um, and the police were um, standing at the edges and preventing uh, the group from assembling in the public spaces. And I, I really uh, felt like uh, it's not enough you know, to, um, to, to make the space. It's how you legislate the space, and we don't have um, you know, entirely, we don't have, uh, you know, we, we can make the spaces better and better, but can we uh, go beyond that to legislate how they're used? I'm not, I'm not really sure. Eu, eu acho que o espaço público, é, eu, ele só é formado, eu posso estar enganado, mas ele só é formado quando existem é, cheios em volta, sólidos em volta, é, no caso da, das manifestações do Rio de Janeiro, a, as manifestações estavam indo muito bem enquanto era naquela praça da, 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 da Catedral do Rio. É, uma semana depois, eu vi pela televisão que as pessoas estavam indo para a Prefeitura do Rio, pela Avenida Presidente Vargas, e eu tive a sensação, com aquele pessoal todo andando, que eles estavam se perdendo, porque ali era um grande rio, a Presidente Vargas enorme, larga, sem nenhum tipo de enquadramento. Eles estavam fluindo como se fosse um rio. E, e eu pressenti, ou ouvi, tive a sensação que aquilo ia dar confusão por justamente não ter algum tipo de amarração entre as pessoas. Então, é, espaço público é público sempre, não precisa ter forma, né? mas um bom espaço público, eu acho que é uma praça ou um grande espaço delimitado por um mar, pelas montanhas, ele precisa de limites, ele não pode ser tão abstrato, tão fluido. Para o Hugo, é como espaço educacional do mar conversa com obras recentes, como a Cidade das Artes e o Museu da Manhã? Existe uma programação comum ou ações isoladas que ações isoladas que podem ser pouco construtivas no longo prazo. É, em relação ao Museu do Amanhã, a gente ainda está desenvolvendo o, o Museu do Amanhã. Né, o curador é o Luiz Alberto Oliveira, que é um físico e cosmólogo da Sociedade Brasileira de Pesquisas Físicas, e tem um conjunto de acadêmicos, por exemplo, na área de energia, o Luiz Pinguelli Rosa, na área do DNA, a Maia Nazatz, da USP, o... Miguel Licoleles do Cérebro, então nós estamos constituindo, é, você até, vou me permitir aqui fazer um comentário que eu acabei não, não incluindo na, na, na minha fala anterior, de como é que a Fundação trabalha, e isso tem sido até comentado por alguns desses arquitetos que têm trabalhado conosco, a Liz, o próprio Calatrava, que a gente desenvolve não só todo o trabalho da arquitetura e de todas as disciplinas complementares, os projetos, que a Fundação é, trabalha nessa dimensão com os arquitetos, como também desenvolve todo o, o, o campo é, do conteúdo é, dos museus e de toda a sua concepção expositiva numa linha de trabalho paralela, e, e, e até criando quase que, que um, um processo dialógico e, muitas vezes, tenso de desenvolvimento. Ou seja, não é um trabalho só meramente é, formal, está aqui o programa, está aqui o, o arquitetura, ou vice-versa. Eu lembro quando... Eu fui a Valência procurar o Santiago Calatrava fazer o, apresentar o Museu do Amanhã, levei já uma apresentação feita por, por, por esse conjunto uh, de especialistas e, e já com a curadoria do, do Luiz Alberto e de toda a equipe da Fundação envolvida. E a primeira reação do Calatrava falou, normalmente me chamam para pensar um edifício, depois eles vão discutir o que vai ter lá dentro. Eu falei, ó, nós somos diferentes, talvez, do que você esteja acostumado, é, nós temos já um programa, nós temos, inclusive, uma concepção expositiva que, de alguma maneira, tem implicações é, no, no, na, na proposta, tem um tema ao museu, que é de pensar o amanhã num campo, numa dimensão não apenas ambiental, mas filosófica, sobre modelos de produção de sociedade, e a gente quer oferecer no museu, na verdade, se todo museu tem uma coleção, uma coleção de possibilidades de futuro. É, então, é, 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 eu acabei me perdendo, qual foi a pergunta que você me fez? Desculpe. O espaço educacional, ah, o espaço espaço educacional, educacional não ficar se há o risco de que ações isoladas é, que sejam pouco construtivas no longo prazo. Tá. Então, sobre o, o, o processo educacional, nós trabalhamos em diferentes dimensões. Nós temos uma diretora educacional no, no MAR, por exemplo, 
é, que é a Janaína Mello, que fez um trabalho belíssimo em Otim, de transformar em Otim em ao, num plata, numa plataforma educacional para todos os municípios do entorno. Então, nós estamos trabalhando com a rede pública do Rio de Janeiro, nós já tivemos a visita de 80 mil estudantes é, nesse período, dentro daquele número de 260 mil visitantes até aqui, Uh, não apenas em visitas guiadas ao museu, mas em desenvolvimento de atividades educativas, as mais variadas. Nós temos um outro programa, o, 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 o Mar na Academia, que é uma parceria do Paulo Reckenhoff com o Tadeu Capistrano, aqui da Universidade uh, do Rio de Janeiro, é, desenvolvendo um programa de seminário chamado Mar na Academia. Nós trouxemos Jorge de, de, de Uberman, para um, um, uma série de palestras, o Rancière em conjunto, várias outras atividades. Editamos, inclusive, livros, eh, o Mar editou livros dessa, dessas atividades acadêmicas, eh, voltadas para diferentes públicos. Durante a Arte Rio, nós fizemos encontros com artistas, Ana Maiolino, a Berna Reale e vários outros, e eh, essa, essa, essa atividade ela se articula com as universidades do Rio de Janeiro, todas as três, ela se articula com a rede pública do Rio de Janeiro, e estamos conversando com o MAM, com Casa Dados e com outra, outros equipamentos culturais, no sentido de potencializar esse trabalho, pelo contrário, e não apenas de ficar, ficar isolado. Ele já não está isolado, e, claro, há uma busca, o um museu de seis meses, não, não temos nenhum ano ainda de vida, uh, busca essa articulação com os diferentes campos e também com a comunidade. Nós temos um programa chamado Amigos do Mar, uh, Vizinhos do Mar, melhor dizendo, que a gente é, abriu para cadastramento todas as comunidades do entorno, Providência, Morro da Conceição, já citado pelo, pelo Paulo, Gamboa, Saúde, para que eles se cadastrem com uma carteirinha vitalícia para frequentar o mar gratuitamente. São 1.500 moradores já cadastrados dentro desse programa, aproximadamente, de visitas. Então, é um museu que se articula, nós temos um índice muito grande de visitantes que nunca vieram ao museu, mas muito grande mesmo, uma coisa assim que impressiona, e aí eu acho que se liga o, o abordagem dele, até, na, até na, no repertório expositivo da exposição sobre o Rio de Janeiro, a exposição que tem no terro, terro sempre ligando arte e sociedade, questões de dimensão política da sociedade. Agora, as duas exposições da Berna Real e do Yuri Firmeza são muito fortes nessa questão, inclusive do, do próprio Yuri, ele apresenta até uma crítica ao processo de remoções urbanas e outras é, que, se, que, se, que se dá em toda a dimensão de, de transformações, como a que vem acontecendo no Rio de Janeiro. Então, acho que é um, é um museu que está se inserindo de uma forma muito dialógica nesse processo do campo educacional. Pergunta do Lucas Franco para a Liz e para o Paulo. É, o modelo das obras espetaculares e dos superarquitetos foi posto em xeque recentemente, tanto na Europa quanto nas ruas cariocas. Gostaria de saber como os colegas interpretam a questão e os possíveis desdobramentos é, em novos modelos de projetos. Bom, é. Um, yes, the, this, um, I guess it's the, the icon effect um, that's being discussed, and, and uh, Bill Bao is a perfect example of that, and it represents a spectacular amount of money. And, um, and I think we learned, um, I think over that, the decade of uh, post Bilbao, um, that while economies you know, can be, that there are a lot of, architecture can stimulate the economy and can produce really great um, um, objects and the identity of a city. Um, the financial downturn I think um, was largely responsible for a much so much more sobering um, uh, approach to to architecture. I think that it's 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 not only uh, the economy, but it also is uh, kind of thinking hard about resources, other resources, um, sustain issues of sustainability, um, issues of uh, you know we have resources here. We can just by simply putting creative energy into existing structures. We can um, repurpose uh, structures and actually uh, breathe new life into them. Um, I think personally freeing up the preservation, this profession of preservation, which is, um, you know, now, uh, you know, the degrees are given in preservation. Now, of course, you know, conservation is an important thing in architecture and in, in art. 
but the notion of preserving historical architects as they are, as museums to their past, is something that I think slowly is becoming um, outmoded as an idea. And the best way that we can hold on to our history is by constantly rejuvenating it, by adding in an intelligent way to it and challenging it and, uh, and changing it up. So, uh, you know, I think that there are, you know, the, 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 the issue of, um, of how big your gesture has to be or how big your voice has to be, how heroic, it doesn't seem to matter so much. You know, I would also say that the notion of the heroic single male figure, you know, a, um, is, is also kind of a thing of the past. There are more collaborations. There's, um, as the expertise is kind of broken down into so many facets and we're able to do things through new, uh, new materials and new sciences, that there are more creative people that enter projects. And it, it's kind of, you know, it's, I would just say it goes right through architecture. It's, it's totally changing uh, and becoming more um, collective, um, more um, kind of uh, the, uh, the architect in relationship to an economic structure, financial structure, and bigger uh, systems uh, is more the way things are going to go rather than just making like one big beautiful sculptural statement. I think it's done by Bill Bauer, as I said, from everything. Now, I think the question is when we were talking about pelo que eu entendi da pergunta, é, quando se falava nas ruas do padrão FIFA, né? é, eu acho que se levantava uma outra questão, que é a questão de como, se esse dinheiro foi bem usado, se o custo é realmente esse, porque aquela associação de aumentos de gastos e uma história específica que todo o povo conhece, que é futebol, a corrupção no futebol, né? Tivemos grandes homens que que hoje estão na lista negra do mundo, né? Então, eu acho que é uma coisa um pouco confusa. Eu, eu, eu não sei se eles estavam se referindo às grandes obras arquitetônicas, mas sim um processo dessas grandes obras. É, me falaram que a gente já está bastante atrasado, então tenho que partir para a última pergunta, que é para o Hugo. Diferente do caso do Museu da Imagem do Som, no Rio, o MAR não teve um concurso para a definição do projeto. Como você vê, a falta de concurso de arquitetura no Rio de Janeiro, em contraponto com São Paulo, que possui mais concursos promovidos nos órgãos públicos. É da Camila Rocha, da UFRJ. Ok, Camila. É... Nós, a, a Fundação, nós temos trabalhado, e, e os arquitetos têm sido contratados pela Fundação, a obra, em alguns casos, nós temos executado, em outros, não. É, nós temos procurado uh, privilegiar a diversidade de linguagem. Então, mencionei o Paulo Mendes da Rocha, mencionei o Mauro Munhoz, mencionei aqui uh, o Jacobsen a, a, e o próprio Calatrava. Tô, deixei de mencionar nessa, né, nessa, até aqui a Elis Dilha, exatamente porque é o outro lado da resposta. Nesses casos foram escolhas, escolhas em função uh, uh, do repertório do arquiteto e também a percepção de como, a, 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 que tipo de linguagem, uh, aquele, que tipo de enunciado arquitetônico aquele projeto deveria ter, e buscamos, então, essa expertise. Uh, isso não quer dizer que nós sejamos contra concurso, e também não entendo que concurso é um caminho único obrigatório. Essa é a minha visão. Eu acho que há casos, sim, de concepção, de linguagem, que você busca aquela linguagem e não aquela outra. Jamais chamaria o Calatrava para qualquer um dos outros projetos que não o, 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 aquele para o qual nós o convidamos. E no caso do MIS, é, que é um projeto, inclusive, que tem uma condição muito mais intensa em relação aos outros que eu mencionei, por parte do governo do Estado, da Secretaria de Cultura, é, é, houve uh, um, um, uma visão conjunta da Secretaria de Cultura do Rio, da Adriana Ratz e da Rosa Maria, que é a presidente do MIS, que está aqui presente, e nossa, de fazermos, sim, 
até pela simbologia do Museu da Imagem do Som, um museu que já existe, foi o primeiro museu de imagem do som é, criado no Brasil, que tem, é, tem, é, tem até uma corrente muito afetiva de pessoas, Rui Castro e tantos outros, Hermínio, e tantos outros a, a, apaixonados pelo museu, que nós deveríamos esgotar, e não havia ali uma visão tão clara a, do enunciado arquitetônico, também, para ser bem sincero, que tínhamos em relação às outras intervenções. Uh, e nesse concurso, então, uh, que ganhou uh, o escritório de Lerz Cofidio, e devo dizer aqui em público que o escritório, à época, Bernard, Bernardes e, e Jacobsen, bateu junto com o de Lerz Cofidio. Foi muito difícil, eu participei do júri junto com várias pessoas brasileiras e, 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 e não brasileiras, foi muito difícil a tomada de decisão, porque era um projeto belíssimo que eles propuseram, esses documentos existem, qualquer pessoa aqui ligada à arquitetura que tenha interesse em conhecer os dossiês, eles estão lá na fundação, são documentos públicos, belíssima a proposta é, que eles fizeram. Então, a gente já tinha também, é, depois do MIS, um forte desejo de trabalhar com o Cecedo e, e, e à época, com o Tiago, é, porque vimos ali uma inquietude e também uma oportunidade de dar para esse escritório carioca a, a, um, um momento de realização de um museu no Rio de Janeiro, e que tinha uma característica que no, nos lembrou até muitas coisas que eles tinham à época proposto, apesar do caminho ter sido completamente diferente, eu já, já mencionei aqui. Então, espero ter respondido, Camila, a sua pergunta a, da melhor forma possível. Uma parte para Camila, os arquitetos de São Paulo também reclamam muito de falta de concurso e costumam falar que no Rio tem mais, então, acho que os dois lados estão insatisfeitos. É, daqui a pouquinho a gente vai continuar a programação com uma mesa redonda sobre a recuperação e integração, o caso de Medellín e o desafio da, do, é, da Zona Norte, no Rio A6, então a gente espera vocês lá e muitíssimo obrigado a Liz, ao Paulo e ao Hugo, até daqui a pouco.